রংপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের জিনিসপত্র কেনাই দুর্নীতিতে প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী সহ 26 জনের জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে দুটি তদন্ত কমিটি আজ এই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে বলে বৈশাখী টেলিভিশনকে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমরে জাউল করিম শাহনাজ ইয়াসমিনের প্রতিবেদন দেশের অন্যতম বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদেশি কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবনের জিনিসপত্র কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল গেল মে মাসে শুধু আসবাবপত্র কেনা ও তা ফ্ল্যাটে তুলতে ব্যয় দেখানো হয় 25 কোটি 69 লাখ 92000 টাকা একটি বালিশের পেছনে ব্যয় দেখানো হয় 6717 টাকা আর সেই বালিশ নিচ থেকে ফ্ল্যাটে উঠাতে খরচ হয় 760 টাকা গণমাধ্যমে এ সংবাদ প্রচারের পর দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কয়েকবার সময় বাড়িয়ে বুধবার কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেয় এতে প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী সহ 26 জনকে অভিযুক্ত করে ব্যবস্থানের সুপারিশ করা হয়েছে প্রকলনে কি ভুল ছিল মালামাল ক্রয় কি ভুল ছিল অনুমোদনে কি ভুল ছিল এই সকল মালামাল গ্রহণ করার ভিতর কি ভুল ছিল এই প্রক্রিয়ার ভিতরে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কারা জড়িত ছিল কিভাবে অনিয়ম হয়েছে কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সকল বিষয়গুলোকে তারা পর্যালোচনা করে সুখ্যাতি সুখ্যভাবে রিপোর্ট দিয়েছেন মন্ত্রী জানালেন তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে রিপোর্টটা যেভাবে বাইরে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আসছে তার সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যাদের সম্পৃক্ততা আছে তাদের সকলকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা হবে শিগগিরই এই প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে বলেও জানান গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সব বিষয়গুলি জনসম্মুখে নিয়ে আসবে সানাজি আসমিন বৈশাখী সংবাদ ঢাকা